sư thích ca mâu ni phật dạ con xin bạch thầy con xin chào đại chúng dạ à, thì à, sáng nay à, bố con có hỏi con là hôm nay nghe lễ mẹ thì con có làm gì cho mẹ con chưa thì con nói ủa hồi nãy con có hô mẹ con một cái rồi <cười> thì hôm nay nhân ngày lễ mẹ con cũng xin đại diện cho các anh chị em trong nhóm mắt thương nhìn đời chúc tất cả các chị các cô các bác những người mẹ trong nhãn đường và những người mẹ đang có thể xem tv đều là một ngày lễ mẹ thật là vui vẻ xung quanh các đứa con của mình và lúc nào cũng được tin tấn trong con đường đạo kính bạch hòa thượng giảng sư kính bạch chư tôn đức kính thưa toàn thể quý phật tử à, đó là lời chúc rất là thật tâm từ cái tấm lòng của một à, người con à, rất là còn trẻ và rất là quen với sinh hoạt ở bên mỹ này cho nên là hôn mẹ là một chuyện bình thường à, đó là coi như món quà rất là lớn rồi xin quý vị một chàng tỏ tay cho tê tê một tình yêu con dành riêng về mẹ người mẹ thân yêu thương các con thật nhiều những đêm gió sương trong vòng tay mẹ hiền dành cho con bao hơi ấm tình thương mong con sống vui mai sau sẽ nên người mẹ chờ che trên đôi vai áo gầy cả đời con luôn thương yêu mẹ nhiều mẹ hiền yêu ơi con biết ơn mẹ nhiều người con lớn khôn để vững bước vào đời lời mẹ khuyên con mãi khắc ghi có biết bao khó khăn con vẫn luôn bước đến mẹ luôn dõi theo những bước con đi còn nhớ những ngày bé thơ mẹ hãy ôm con vào lòng kể câu chuyện vui và bao chuyện cổ tích xưa tình mẹ ấm áp tình mẹ bao la sáng soi mãi trong tâm hồn con một mai khi phải băng xa nước mắt con rơi nhẹ nhàng thương con yêu con và dành tất cả cho con chợt con nhói đau ngậm mùi xót xa để chiều nay mơ vơ trái tim con thầm gọi mẹ cảm ơn quý uh, bà mẹ chào ngắn sài gòn cái ly mà kẹt mà đây chào mừng và đón trí trở lại với cái ly cô kính thưa thầy kính thưa đại chúng chúng con uh, có được ngày hôm nay là cũng một phần là nhà mẹ quý vị còn nhớ cái câu là con hư tại mẹ mà tụi con mà được bây giờ như vậy là không có hư là của cho con à, trong đây thì à, chúng con xin à, à, mời các mẹ của anh em mắt à, trong mắt thương nhìn đời xin đứng lên tụi con có một đo hoa xin gửi tặng tới các mẹ của chúng con dạ yeah. đầu tiên chúng con xin mời mẹ của ca sĩ mắc hương đó là mẹ của trung ý thương con lên tí rồi người kế tiếp là người này mỗi khi mà mình có buổi ăn tối sau khi mà nghe thầy giảng thì là tôi này phụ trách nấu đó là mẹ của tâm à, xin mời mẹ của tâm lên trên này con một tí Thế tiếp 
là con xin mời mẹ của Phu Hòa Dạ, người kế tiếp uh, rất là quan trọng với con <cười> Và bây giờ là mẹ là number one của con <cười> Dạ, xin mời uh, mẹ thương nữa đó là chị Hà xin mời chị Hà lên đó là mẹ của bé Kelly bé cũng rất là giúp đỡ tụi con rất nhiều về chuẩn bị thức ăn cho các bác Dạ thưa bà con một vài bà mẹ à, đã về sớm hôm nay và được các con khác trở đi ăn rồi nên không có ở lại đây nữa. Tụi con. con sẽ tu gu mong về cho những bà mẹ không có mặt ở đây. Và người cuối cùng thì người này là bán thăm, à, bán thì giờ mẹ thôi chứ không phải là mẹ à, thu thăm của tụi con. Dạ hơn tha mẹ của con tụi con khi mà tụi con mà bị chị tịnh diệu la gì á thì tụi con chạy tới người mẹ đó đó là cô kim chi Dạ, kính thưa đại chúng, đây là những bà mẹ mắc thương đã nuôi dưỡng tụi con, khiến con rất cảm ơn mẹ và wishing mẹ một ngày happy, happy Mother Day chung gia đình thật là hạnh phúc. Cảm ơn các, cảm ơn mẹ. xin lặng đặng rồi tôi biết tình cố u quốc lắm nếu mình nhìn cho kỹ thì thưa các vị trong đáy mắt của những người á châu mình nó có cái nét gì u quốc kỳ thực là do vì chúng ta là người á châu với nhau cho nên chúng ta không có cái kinh nghiệm lắm về điều này thế nhưng mà tình cờ các vị gặp những người campuchia các vị nhìn trong mắt của họ các vị thấy nó cái cái nó có cái thâm thẳm buồn Người Campuchia là một Người Lào là hai Dân Thái thì tôi chưa có dịp quan sát họ kỹ Nhưng mà nhìn người Campuchia Thì thấy cái điều này Cái sự ưu quốc triền miên Nó có trải dài Theo cái chiều dài của lịch sử lận đận Quê hương ta Cô gái Việt Nam ơi Nếu chữ hy sinh có ở đời Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi Kỳ thực là nhà thơ họ ví von thế thôi Chứ còn thưa các vị Chừng như Chừng như đất nước ta Cũng Không biết cái văn hóa nó, nó là thế nào Thế nhưng mà Chừng như 
cái việc tri ân đối với những người con gái dường như nó cũng đến rất là muộn màng người ta la lối ôm sùm quả mai thì mới nhớ một cái ví dụ gần thế này ví dụ ai cũng biết trong quá khứ và tới hôm nay vùng thuận an quê hương thuận an đó là công lao của huyện trăng công chúa có phải vậy không nhà trần đã gả quyền trăng về cho chế măng để lấy hai châu ô rí đổi làm thuận an tức là kinh đô đồ bà ngày xưa là huế đô của chúng ta thế nhưng mà trải qua các triều đại từ thời nhà trần qua giai đoạn chiến tranh của thời minh tới thời lê dựng nghiệp rồi tới thời trịnh nguyễn phân tranh và cho tới bây giờ khi người ta Lên tiếng về vấn đề là tại sao không tri ân cái người con gái một mình đi vào vùng đất này đổi lấy vùng đất châu Âu, châu Rí Người ta mới bắt đầu là một cái tượng của cô công chúa Quyền Trăng Thế thì các vị hình dung là cái triều đại của nhà Trần tới bây giờ là bao nhiêu năm? 7-800 năm Người ta mới nhớ lại một con người đã từng hy sinh đời sống mình Đem đến cái nền bình trị giữa, giữa việc và chim Mang lại một cái vùng quê hương mênh mông Tặng cho đất nước Đại Việt Thế cho nên thưa các vị Chúng ta cũng không thể hình dung được là Con người Họ lòng tốt họ bao nhiêu Họ tri ân người đàn bà Nó sâu sắc đến độ nào thì chúng ta chưa biết Nhưng như mình nhìn lịch sử chiều dài Thì các vị thấy Có những cái chúng ta rất là thờ ơ là như vậy Đó là đôi điều mình nói linh tinh Bây giờ trở lại cái chuyện chúng ta là có mấy tầng Có mấy tầng về về tình mẫu tử Hay nói một cách dễ hiểu là Ta có bao nhiêu bà mẹ trong đời Ta có bao nhiêu bà mẹ trong đời Khi nào thì mình nhớ mẹ mình nhắc Khi nào Khi nào khổ nhớ Khi nào bận biểu nhá Khi nào thiếu tiền nhá Khi nào mình sinh con mà không ai trong non giúp đó Thì mình tự nhiên nhớ là mời bà về trong cháo dùng Và chừng như đời sống ta là như thế Bình thường là mình phơi phới Mình hướng tới lợi, hướng tới danh, hướng tới tiền Thì mình quên mất Thế nhưng mà những lúc khó khăn, cơ nhở, tật bệnh Hoặc là mình sắp sinh con Cái mình nhớ Cái người mình nương tựa duy nhất Và mình có niềm tin nhất đó là mẹ của mình thôi Tôi không biết có nói trúng tâm thức của mấy bà hay không Mà chừng như vấn đề này nó là vấn đề muôn thuở Phải vậy không? Và từ cái điều đó chúng ta có một cái ý niệm đó là Thưa các vị Nước dù có xuôi ra biển nhưng mà vẫn mưa về nguồn Dù các vị có đi chính phương Có lan bạc kỳ hồ Có đến nơi nào Có bỏ quê hương xa lắc xa lơ Nhưng mà có một quảng trống nào đó nơi tâm thức Thì các vị lúc bồi hồi Thì các vị liền nhớ về người thân của mình Và người nhớ đầu tiên đó là mẹ của ta Người đã sinh ra ta Thế thì cái tầng đầu tiên đó là Cái tầng những bà mẹ nhân gian Mà chia ra làm ba tầng thôi Ý đầu mình nói đến những bà mẹ nhân gian Ý thứ hai Dù anh Vương lên tới đỉnh của công hầu Khanh Tướng Dù anh Ly Hương 10 năm 20 năm Thế nhưng mà có một cái cơ hội nào đó Hoặc là trời mưa rã rít Hoặc là những nỗi buồn anh nằm ở nhà anh không đi đâu được Hoặc là lúc anh già Hơi thở đứt nối Tuổi già thoi thóp như ánh chiều gần tắt Thì cái điều tha thiết nhớ nhất là anh nhớ về quê hương của anh Thế cho nên cái bà mẹ thứ hai Cao hơn và rộng hơn đó là bà mẹ quê hương Thưa các vị dù mình có căm thù Có ghét Cái cơ chế chính trị đương thời đến mấy Nhưng mà mình không hề ghét quê hương Mình ghét những người lãnh đạo quê hương thì có Nhưng mà quê hương ta là vẫn là quê hương ta Ta chưa bao giờ ghét Có phải vậy không? Cái điều thứ ba nữa thưa các vị Có một loại bà mẹ Cũng là loại quê hương ta phải về Đời người nào cũng có cả Đó là quê hương chi Quê hương chi 
Quê cha đất tổ thì nằm đây rồi Mẹ quê hương Quê hương chi Thưa các vị Đây là một cái quê hương đích thực nhất Của đời sống mọi chúng ta Chúng ta từ nơi đó đến nơi đây Rồi từ nơi đây trả lời này về chắc cái buổi Ta cũng trở về nơi đó Đó là trời thái không Quê hương thái không của chúng ta Cái câu này nó rất là hay thưa các vị Trời uhm. thấy không Mình nhớ một câu thơ Hai câu tiếng Hán rất hay Nhưng mà mình quên ghi ở đây rồi à, Mình tạm dịch đi Nước xuôi về biển cả Xuôi về biển cả Trăng lạnh Giữa trời không Cái, cái câu phía dưới là Nguyệt Lạc Mất Ly Thiên đó Nguyệt Lạc Cái câu đầu rất là hay nhưng mà mình quên mất rồi Nhưng mà đó là ý thứ ba chúng ta từ từ nói tới Và điều đầu tiên chúng ta nói tới những bà mẹ nhân gian Thưa đại chúng là cái ý đầu Mình muốn chia sẻ cùng các vị là Ta sinh ra từ tình thương Ý thứ hai Cái đặc tính Hổ biến Trong sự sống Và cái ý thứ ba Là cái chúc lòng hiếu tử đi Có một lần nó có ông già ông hỏi tôi Tôi cũng không biết nói làm sao Tại vì lúc đó còn nhỏ quá Ông nói thầy à Cái nền giáo dục trong quá khứ tới hôm nay Nó trải dài nhiều nghìn năm Thế nhưng mà trong những cái gương hiếu Ở nhân gian này người ta ghi chỉ có Nhị thập tứ hiếu thôi Tức là chỉ có hai ông 24 người có hiếu thôi Thế thì thầy hình dung là hành tinh này Cái nền giáo dục con người ta nó đi về cái hướng nào Mà không tạo được những con người có hiếu Để ghi thêm ông thứ 25, 26 Đáng lẽ là nó phải nhiều cả ngàn ông có hiếu chứ Thế nhưng mà sách chuẩn mực đạo đức Người ta chỉ ghi, chỉ ghi có nhị thập tứ hiếu thôi 24 ông hiền thánh ngày xưa cái hiếu thôi Còn cả một hành tinh nhau nhóc, nhau nhúc con người thế này Không tìm ra được người có hiếu sao đó là câu hỏi của một ông già nhà nho ngày xưa ông hỏi khó mình Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta trở lại là chuyện này Thưa các vị Có một lần Ngài Đạt Lai Lạc Ma Ngài nói Và mình đã từng dẫn trong những buổi nói chuyện cùng các vị Ta có mặt giữa trần đời này Từ tình thương mà có mặt Và không ai có quyền từ chối điều này cả đó là cái phẩm chất làm nên đời sống của anh Tại vì nếu bản thân của người mẹ mà không thương Thì cái hạt máu trong bà không thể tồn tại được 
Lâu rồi mình có kể cho các vị nghe Một cái câu chuyện về Về người đàn bà Mỹ đó Bất thần cô bị xe đụng Và chiếc xe bỏ đi Và khi người ta cứu cô đưa vô bệnh viện Thì phát giác ra là Cô vừa có em bé trong bụng khoảng 3-4 tháng gì đó Cô bị xe cán ngang cho nên hình hài cô nó chỉ còn là một hình hài thực vật Chứ nó không có còn cảm xúc Không có còn à, năng lực để phục hồi đời sống nữa Và họ vô cùng bàn hoàng là thai nhi Là một đứa bé trai nó rất là kiên cường Nó thách thức cái chết Mẹ nó thì nằm bất động nhưng mà nó vẫn sống thoi thóp bình thường trong bụng thôi Và họ cũng chưa thể làm cách nào để đem nó ra được Do vì còn thiếu tháng quá Chưa có thành tựu Một cái hình hài con người hoàn thiện Chưa có đủ tay và đủ chân Họ đành phải chăm sóc Cái hình hài thực vật của người đàn bà kia Kéo dài một tháng, hai tháng Để nuôi đứa con trong bụng Cho nó đủ hình hài Nó phát triển não, phát triển mắt hoàn thiện Rồi họ mới dùng phẫu thuật đem nó ra được Và thưa các vị Và người đàn bà kia chỉ còn thở thoi thóp và ăn thức ăn người ta cắm vô miệng thôi Cắm oxy để thở, cắm thức ăn đổ vô miệng Thế mà cái thằng bé kia nó sống nhăn ra Nó sống rất là kiêu hùng ra Đợi đến lúc bác sĩ bảo rằng nó đủ tháng rồi có thể đưa nó ra ngoài được Thế người ta mới dùng phẫu thuật đưa nó ra ngoài Và khi bồng nó đưa ra, đưa, đưa, đưa ra ngoài rồi Thì Người ta vô cùng kinh ngạc là thấy trên cái cái hình hài bất động của người đàn bà kia hai dòng nước mắt chảy xuống dậy. Và bà đỡ bà đưa đứa con đến và nói Con của chị đây, chị đã kiên cường giữ gìn mạng sống để có được đứa bé giữa trần đời này. Đây là đứa con dù chị không nói được, không nhìn được. Nhưng mà xin chị nhận biết đây là đứa con của chị Nó rất là khỏe mạnh, nó rất là đẹp Nó có mặt giữa trần đời Tôi hứa là sẽ chăm sóc nó Và người ta thấy là Trên ngực chị hai dòng sữa chảy xuống Thế là người ta đưa đứa bé Đến để cho chị cho nó bú những dòng sữa đầu tiên Rồi sau đó chị mới trút hơi thở cuối cùng ra đi thưa các vị Thế thì các vị hình dung ta Cái, cái câu chuyện trên đất Mỹ này nó làm cho chúng ta Cái câu chuyện trên đất Mỹ nó làm chúng ta vô cùng là bồi hồi, cảm động Và cái điều này Thưa các vị Ai là những người đã từng nghiên cứu trong lĩnh vực y học Thì đều biết là sữa là máu của người mẹ tạo thành Tế bào vỡ ra để làm sữa cho con bú Thế thì anh có mặt trong lòng mẹ Anh có mặt giữa trần đời Anh đều được nuôi bằng sự thương yêu của mẹ Và Ngài Đạt La Đạt Ma Ngài nói là Nếu sự có mặt đầu đời Đã được tình thương để anh trưởng thành Anh trở thành có phẩm chất Xây nền đạo đức Thế thì cả một cái chuỗi dài đời sống Anh quay lưng lại Với cái phẩm chất đạo đức của một người con Thì anh phá vỡ Nền tảng hạnh phúc của đời sống anh trước Và thậm chí là Tới lúc mình sắp từ giả hành tinh này ra đi Thế nhưng mà nếu có một nhóm bằng hữu bạn đạo Tới yểm trợ mình, niệm Phật cho mình Thưa các vị, người đó cũng ra đi Bằng sự ấm áp, thanh thản và rất là an lạc Người nào giây phút cận tử Mà người thân của họ gây gỗ, quay lưng Hoặc là thể hiện cái sự Bội bạc đối với họ Thì cái sự ra đi của họ Thưa các vị nó rất là hoàng hoại Còn người nào trong trạng thái an bình, ổn định Và người thân họ dây quanh họ Thương yêu họ Thì họ ra đi rất là thanh thản Đó là một lời dạy Trong cái tác phẩm Của Ngài Đạt Lai Đạt Ma Tôi không nhớ tên nhưng mà Ngài nói như vậy Và từ cái điều đó Nó cho chúng ta một cái nhìn Thưa các vị ta sinh ra từ tình thương Ta lớn lên từ tình thương Ta thành tựu phẩm chất đạo đức giữa cuộc đời này Là tình thương nuôi dưỡng ta Rồi thậm chí trả hình hài này về cho các bụi Đi một hành tinh xa xôi nào Ta cũng ra đi rất là thanh thản Khi có năng lực tình thương bảo bọc quanh đời sống của ta Đây là điều thứ nhất Điều thứ hai Từ cái ý nghĩa này cho chúng ta một cái nhận biết Thưa các vị 
Thương yêu đó là một cái đặc tính Nền tảng nhất của mọi đạo đức xã hội loài người Trong trái tim anh Mà không có cái niềm trí ân Mà không có tình thương Thì thưa các vị Đừng hồng đời sống của người kia Có thể có được niềm vui và hạnh phúc Cả một đời sống họ là sự bất hạnh Cái chuyện đó tất nhiên như vậy thôi Anh đã vô ơn với người đã đưa anh vào đời Thì anh có khả năng dẫm nát hết tất cả những ân nghĩa giữa nhân gian Và một con người không có một cái chút đạo đức giữa xã hội đời thường Tức là họ không có một chút lòng tốt nào Thưa các vị, thì người đó vô cùng bất hạnh Họ có thể thành công, có bà có tiền nhiều Hoặc là họ làm mọi việc Thế nhưng mà hạnh phúc đời người nó phải quyết định bằng Cái điều kiện vật chất anh có Hoặc là nó quyết định bằng Cái tài sản hoặc bằng công danh Sự nghiệp của anh có đâu Mà nó quyết định hạnh phúc Nơi trái tim anh thôi Đời sống của chúng ta mà nó Tràn đầy hương vị của lòng yêu thương Nhân ái Thì thưa các vị Dù chúng ta không có địa vị gì trong xã hội cả Dù chúng ta là người không giàu có gì cả Thế nhưng mà người đó Sẽ làm cho hạnh phúc đến với đời họ rạng rỡ Rồi họ sẽ có khả năng Đem niềm vui hạnh phúc đến tặng cho những người có dịp sống với họ Gần gũi với họ Thế cho nên cái tính phổ quát nhất Cái đặc tính Nó là nền tảng cho mọi xã hội của loài người Nền tảng cho mọi hạnh phúc Và nó cũng nền tảng cho mọi tôn giáo nữa Đó là cái đặc tính của lòng thương yêu Mà xin lặp lại Thưa cái bài học đầu đời và, và Và cái phẩm chất người Thưa các vị Ta đã có một vị thầy đầu tiên Đưa ta vào đời dạy Chứ chưa cần anh tới trường Anh đã học được điều này rồi Ngay nơi người đã sinh anh ra Người đã cưu mang anh Đó là cái nền tảng đạo đức Vững mạnh nhất Là căn bản cho hành tinh Loài người của chúng ta Cho nên chúng ta gọi tình mẫu tử Nó là một loại đặc tính phổ biến nhất Trong cộng đồng sự sống của loài người chúng ta Cái điều thứ ba Người ta dùng cái từ bổn phận Tôi là con của mẹ Cho nên tôi có bổn phận với thương bà Tôi là con của bố Cho nên tôi có bổn phận Phải chăm sóc Phải thương yêu Phải thăm hỏi Thưa các vị Đúng ra thì không phải bổn phận Tại sao vậy? Bổ phận có nghĩa là Cái sự à, đối tác hai chiều Vì bố thương tôi cho nên tôi thương lại ông Vì mẹ sinh ra tôi cho nên tôi thương mẹ Thưa ông phải Đúng nguyên tắc ấy. Cái này tình thương của đứa con đối với mẹ Nó không phải là một, một bổ phận gì cả Nó là cái trạng thái tự nhiên Nơi tâm thức phát sinh thôi Mẹ là một kho tàng Là một loại củ quý Người ta nói theo ngôn ngữ thi ca hay là văn học Nó là như vậy Anh muốn nếm hương vị ngọt ngào Của tình mẫu tử Thì anh thương mẹ anh thôi Chứ không phải bổn phận bắt anh phải thương gì cả Trái tim anh Nếu nó mở ra Nó thương được mẹ anh Thì anh có khả năng mở ra thương được vợ anh Chồng anh, con anh, người thân của anh Và anh có khả năng là Lên đến trời cao Trong cái lĩnh vực đời sống tâm linh Trái tim anh mà nó không mở ra Tức là cái năng lực nhân ái đời sống con người chưa có điều kiện thiết lập Thế thì anh là người bất hạnh Cho nên thương mẹ Đó là cái nguồn tài sản là một loại vốn lý Một cái loại vốn liếng Mà anh cần phải đến đó để anh sang sẻ Anh đến đó để anh thừa kế gia tài thôi Chứ không phải thương là một bổ phận bắt buộc chi cả Nếu mà mình chia sẻ cái từ rất là sâu xa Thì nó có nghĩa như vậy Thương mẹ Thương bố, biết ơn người, gần gũi thân cận với người không phải là bổn phận Mà là cái tính thiên liêng từ trong trái tim anh nó thôi thúc anh Anh đến để anh đón nhận gia tài thương yêu từ mẹ của anh Bằng anh vụng về anh quay lưng lại Thì anh chối bỏ cái gia tài đó thế thôi Chứ không phải là chuyện bổn phận tôi phải đối tác lại với người thương Với, với, với người đã sinh ra tôi Đó là cái ý thứ ba Không biết mình Diễn đạt cái điều này Nó có làm cho các vị khó hiểu không?
nhạc của Trịnh Công Sơn có một câu là sống trong đời này cần có một tấm lòng dù không làm chi cả dù để gió cuốn bay đi thế nhưng mà nếu anh không có tấm lòng thì anh sẽ trở thành người bất hạnh trong trần gian và thi ca họ nói thế nhưng mà thưa các vị cái tấm lòng tốt của con người ta cái sự tử tế của con người ta hay là cái nhân phẩm của con người ta nó được đặt trên cái nền tảng đó nền tảng của kế thừa sự thương yêu của mẹ tặng cho anh gia tài của người mẹ có thể là không để lại gì về của cải sự nghiệp sự giàu có gì cả thế nhưng mà đưa anh vào đời tặng cho anh món quà lớn nhất giữa trận đời là hình hài này anh đã kế thừa được cái sự nghiệp lớn nhất của bà rồi do vậy thương mẹ thương bố không phải là bổn phận mà là cái điều rất là tự nhiên rất là thiêng liêng nó có một cái sợi dây nối liền giữa mình và người người đã sinh ra mình thế thôi anh không thương thì anh thiệt thòi anh thương mẹ của anh thương bố của anh thế thì anh là người rất là thông minh anh biết kế thừa anh biết thừa tự cái gia tài rất là lớn của hai bậc sinh thành tặng cho anh thôi chứ không có phải là bổn phận anh phải thương bổn phận anh phải đền đáp gì cả cái chuyện đó mặc nhiên như vậy không phải là vì bổn phận tôi mới đến tôi thăm ông thăm bà gì cả anh là một người thông minh giữa trần thế thì anh biết thừa hưởng cái gia tài lớn nhất của bố mẹ tặng danh đó là tình thương họ cái ý thứ hai thưa các vị chúng ta nói tới bậc mẹ quê hương điều thứ nhất là đất nước đã sinh ta ra điều thứ hai là cái, cái tính văn hóa của vùng quốc gia đó và cái điều thứ ba đó là cái cái mức độ sâu hơn đó là mức độ ý thức tính văn hóa là kế thừa ý thức ý thức quốc gia đi cho nó đủ dễ hiểu các bà mẹ bình thường trong cuộc đời á khi bà đặt đứa con vào trong bụng của bà thì cái điều phát sinh rất tự nhiên đó là bà thở cho con bà ăn cho con và bà có suy nghĩ cho con không có luôn thưa các vị cái buồn cái giận cái vui cái ghét cái thương của bà trong cái thời kỳ bà mang đứa con trong bụng nó ảnh hưởng cấu tạo thành thần kinh não bộ của đứa con và người xưa họ biết rõ về việc này cho nên những người dựng phụ tức là những người đàn bà có mang con á, thì họ dạy là phải tránh cái từ trường hợp là giữ những đám ma nè tránh trường hợp những cái buồn thương nó đến nè tránh trường hợp những cái vui nhộn nhịp nè và để cho tâm thức an bình tĩnh tại không được đọc những loại sách nhảm nhí ban đêm thì phải nghe những cái người tôi tới trong nhà họ đọc những cái văn bản kinh của thánh hiền hoặc là những lời dụ ngôn đầy cái chất đạo đức để nuôi dưỡng tâm thức họ thế thì ba phần đời sống vật lý đời sống tâm hồn tức là đời sống tình cảm và đời sống tri thức vân vân thưa các vị nó đều được truyền qua từ mẹ đến với đứa con dù, dù là vô hình trung đứa con chưa tiếp nhận cái chi qua khả năng nghe thế nhưng mà cái sự truyền đạt trực tiếp từ máu của bà từ suy nghĩ của bà nó hàng thành những nếp gấp trong vỏ não của đứa con lúc phát triển và kỳ thật cái điều này người ta 
Người, người ta có những cái giám định Tức là có những cái khảo nghiệm rất là chính xác Thưa các vị Có những bà mẹ cứ mang đứa con vào lòng Lòng của bà đầy căm tức và thù hận đứa con Thù hận người chồng của mình Và khi sinh đứa con ra Thưa các vị Tới chừng lớn rồi nó vô cùng là khó dạy Lòng của nó tràn đầy Cái sự phá phách Rồi có những cái trường hợp Thưa các vị Trong lúc cưu mang đứa bé trong bụng Người ta hoảng sợ, người ta kinh khiếp Thế thì khi đứa con có mặt giữa trần đời Nó gặp một bóng người thôi Nó đủ kinh khiếp, đủ chết sợ rồi Thế thì thưa các vị Cái hạt máu Của người mẹ truyền thấm Qua cho con Tức là ngoài cái tính di truyền Còn là cái sự nuôi dưỡng Nó trực tiếp thấm thấu từ hình hài của mẹ Đến với đứa con Đó là trong cái lĩnh vực Của những bà mẹ bình thường Rồi chúng ta đi vào cái chiều sâu Là bà, bà mẹ quê hương của ta Thưa các vị Khi các vị có mặt giữa trần đời Thì không khí các vị tiếp thu Thức ăn các vị đưa vào cơ thể Để nuôi dưỡng đời sống của ta Đó là Cái năng lực của đất nước Thổ nhưỡng lên cái vùng đất đó Sinh ra cái tính cách của các vị Cái phẩm chất đời sống của các vị Mình hình dung là trên cái đất nước hình chữ S của nước Việt Nam Thế nhưng mà mỗi tỉnh người ta có một âm sắc khác nhau Có phải vậy không? Mình cứ tưởng là cùng là người Việt nói tiếng Việt giống nhau nhưng mà thưa không Thậm chí là có một làng quê, một tỉnh thôi mà nhiều làng khác nhau Họ nói cái ngôn ngữ cũng khác nhau Cái điều gì làm nên sự vụ này? Thưa đất nước không khí Nơi đó tạo thành cái phẩm chất Hay là tạo thành cái sắc độ âm thanh Nó khác nhau thôi Huế với Quảng Nam cách nhau có là mấy Chỉ có một cái họ, cái cái ngọn núi Hải Vân thôi Chứ mấy thưa các vị Thế mà các vị vô Hải Na, vô Quảng Nam Thì cái giọng nói người ta khác Mà qua bên kia Hải Vân Thì giọng nói đã khác rồi Rồi từ chân Hải Vân Về tới sông Hương Thì giọng nói nó đã khác rồi Thế thì từng nơi nó thổ nhưỡng khác nhau Cho nên tạo thành Cái phẩm chất người Có khi nó cũng khác nhau Cá tính cũng khác nhau nữa Do vậy thưa các vị Đất nước sinh ra ta Nó tạo thành cái sắc thái khác biệt Vô cùng về cấu trúc hình hài Của các vị Về cơ thể của các vị Về giọng nói của các vị Đó là cái phần rất cạn Và Và thưa đại chúng là Bản thân ta được sinh ra Từ người mẹ Ta không thể làm cách gì để Chối bỏ rằng ta sinh ra từ mẹ của ta Ta cũng không làm cách gì Để có thể quên đi Cái người đã sinh ra ta được cả Thế thì các vị không thể chối bỏ được Rằng ta đã từng ăn Từng uống, từng thở Không khí ở những cái vùng đã sinh ra ta Mình muốn quên cũng không quên không được Tại vì cái chất người của mình Nó gắn liền cái sợi dây rất là vô hình Nhưng mà thưa các vị nó gắn liền Khó mà quên vô cùng là như vậy Đó là điều đầu tiên Nó gắn liền trong hình hài vật lý của các vị Nó một cái sợi dây rất là vô hình Nhưng mà không quên được Rồi cái điều thứ hai Thưa các vị là cái tính văn hóa Của một vùng dân tộc Một quốc gia Là cái gì nó càng vô hình Nó rất là trừu tượng Thế nhưng mà người ta càng không quên Rồi không thể loại bỏ được Cho dù các vị sống ở đây 50 năm Thế nhưng mà cái chất văn hóa Việt Nam Nó tạo thành phẩm Chất đời sống ta cái Tính cách của ta rồi Cho nên thưa các vị Không thể không thể làm cái gì để thay đổi Cái cốt suy nghĩ của ta được cả Ngay như cái chuyện Ăn, chuyện uống, chuyện thở, chuyện cười Chuyện nói, chuyện giao tiếp láng giềng Chuyện sinh con, chuyện dạy con Và bài trí trong nhà Tức là từ cái cạn cái thô cho tới cái tinh tế trong tâm thức các vị nó nhượng cái chất Việt Nam rất là lâu đời cho nên các vị không bao giờ chối bỏ được ta chối bỏ hình hài ta thay máu ta thì nó dễ thế nhưng mà thay cái chất văn hóa của người Việt thì không bao giờ thay được thưa các vị đó là cái tầng thứ hai và mình xin lưu ý thế này tầng cả thì chối bỏ nó rất dễ Quên đi cũng không khó khăn Nhưng mà cái tầng bệnh như thế này 
Thấy thì nó không có Văn hóa là cái gì nó rất là trừu tượng Không bỏ lên cân cân được Hình hài thì còn cân được Nhưng mà nói Cái văn hóa người Việt thấm đông anh Thì không thể cân được Ta chỉ cân được hình hài của anh thôi Thế nhưng mà cái chất này gột không có sạch bao giờ Thưa các vị Thậm chí Thế hệ con của ta Xin nó ra, nó ra trên đất nước này Nó được nuôi dưỡng bằng cơm gạo Mỹ Nó được đi học trường Mỹ Rồi nó đi làm trong văn hóa Mỹ Thế nhưng mà thưa đại chúng là Nếu có dịp các vị thả nó về Việt Nam Chừng vài năm thôi Thì nó y xì người Việt Nam không khác chi cả Tôi, tôi nghĩ chắc điều này Các vị có nhìn ra và có thấy tôi, tôi ví dụ một cái rất là gần Ví dụ như chị Kim Chi đây có hai đứa con Chị sinh ra trên đất nước này cho mấy Và Khi nó lớn lên thì các vị nó đi học Cái ngành báo chí đó về Việt Nam Thả nó vô môi trường đó chỉ cần một năm thôi Có, có phải vậy không Thưa các vị Nó sống y như những người Việt Nam Nó không khác gì nhau cả Nghĩa là nó bắt đầu học lại Khi bước chân vào Việt Nam Ấy vậy mà Cái chất văn hóa Việt nghìn đời Có trong từng tế bào máu của nó Cho nên nó rất là dễ dàng Hội nhập trong cái dòng chảy của văn hóa Việt là như vậy Thân yêu Thương các con thật nhiều Những đêm gió sương Trong vòng tay mẹ hiền Dành cho con bao hơi ấm Mong con sống vui, mai sau sẽ nên người Mẹ chờ che trên đôi vai áo gầy Cả đời con luôn thương yêu mẹ nhiều Mẹ hiền yêu ơi, con biết ơn mẹ nhiều Người con lớn khôn, để vững bước vào đời Lời mẹ khuyên con mãi khẳng ghi Có biết bao khó khăn, con vẫn luôn bước đến Mẹ luôn dõi thêm con đi còn nhớ những ngày bé thơ mẹ hãy ôm con vào lòng kể câu chuyện vui và bao chuyện cổ tích xưa tình mẹ ấm áp tình mẹ bao la sáng soi mãi trong tâm hồn con một mai khi phải băng xa nước mắt con rơi nghẹn ngào thương con yêu con và dành tất cả cho con chợt con nhói đau ngậm ngùi xót xa để chiều nay mơ vơ trái tim con thầm gọi mẹ Cảm ơn quý bà mẹ Chào ơi, ngắn Sài Gòn Cái gì mặt trời mặt trời